గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు సాయి కంప్యూటర్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో మరి రైల్వేకి సంబంధించి మనం ఎన్ఎస్ఐటి గతంలో కండక్ట్ చేసినటువంటి ఆర్పీఎఫ్ ఎస్ఐ పేపర్ కంప్లీట్ చేసాం కానిస్టేబుల్ పేపర్స్లో కూడా ఈ రోజుతో మనం ఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ పేపర్స్ కూడా అయిపోతాయి సో అంటే చేసింది కొన్నే కదా అలా అప్పుడే ఎలా అయిపోతాయి అంటే సో ప్రతి దాంతో కూడా మనకి ఏంటంటే ఉన్నటువంటిది ఈ సేమ్ క్వశ్చన్సే అండి దట్ మీన్స్ జస్ట్ వాల్యూస్ అంటే చేంజ్ చేశారు సేమ్ మోడల్ కాబట్టి మళ్ళీ మనం వాటి గురించి ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ మోడల్ డిస్కస్ చేస్తే మీకు బోరే చెప్పాలన్న నాకు కూడా బోరే కాబట్టి అనవసరంగా టైం వేస్ట్ కూడా అవసరం లేకుండా నెక్స్ట్ పారామెడికల్ చేద్దాం తర్వాత జేఈ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఓకే లేట్ చేయకుండా క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం సో అందుకంటే ముందుగా మీకు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అండి మరి అనకాడమీ నుంచి ఎవ్రీ సండే కాంబ్యాట్ టెస్ట్ జరుగుతుందండి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు మరి ఈ రోజు కూడా మీకు ఇరవై మూడో తేదీ ఈరోజు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు మీకు కాంబ్యాట్ టెస్ట్ అయితే జరగబోతుంది సో ఈ ఎగ్జామ్ అనేటువంటిది అందరూ రాయచ్చు ఎవరైనా రాయచ్చు ఎస్ఎస్సి వాళ్ళకనే కాదు ఇది మీరు రైల్వే ప్రిపేర్ అవుతున్నా బ్యాంక్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా మీకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఎగ్జామ్ అనేటువంటిది మీ ప్రిపరేషన్ ఎక్కడ ఉందో అంచనా వేసుకోవడానికి ఎగ్జామ్ అయితే చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది మీకు ర్యాంకింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ కొన్ని లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ రాస్తారు ఇక్కడ డై ఎవ్రీ సండే సో మీరు కూడా వాళ్ళలో ఒకరే ఎగ్జామ్ రాయండి మీ ర్యాంక్ ఎక్కడ ఉంది మీరు ఎక్కడ ఉండకబడ్డారని తెలుసుకోండి మీ రెండు బిజినెస్ సిబిటీ టూ కానీ గ్రూప్ డి కానీ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి కూడా ఎగ్జామ్ ఉపయోగపడుతుంది దాంతోపాటుగా ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి మరి ఇది ఎలా రాయాలంటే అనకడ మ్యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఉంటుంది డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు అక్కడ ఎస్ఎస్సి గోల్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఫ్రీ కాంబ్యాట్ టెస్ట్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ సో ఫ్రీ మార్క్ టెస్ట్ ఉంది క్లిక్ చేయగానే కాంబ్యాట్ టెస్ట్ కనిపిస్తుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తానే ఎన్రోల్ నమ్మ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాలి మీకు ఇన్వైట్ కోడ్ అడుతుంది మీరు సిఎన్ వన్ జీరో అంటే ఇన్వైట్ కోడ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఆ ఇన్వైట్ కోడ్ రాయాల్సి ఉంది సిఎన్ వన్ జీరో ఇంట్ ఇన్వైట్ కోడ్ ఇంటర్ చేస్తే మీరు ఫ్రీగా ఎన్రోల్ అవుతారు ఫ్రీగా ఎగ్జామ్ రాయచ్చు మీకు ఫ్రీగా హండ్రెడ్ వన్ క్రోడ్ వర్త్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్ కూడా ఉంటుంది అందులో మీకు టాప్ త్రీ ర్యాంక్ తెచ్చుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్కాలర్షిప్ వస్తుంది ఫోర్ టు టెన్ ర్యాంక్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళకి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలాగే లెవెన్ టు ఫిఫ్టీ తెచ్చుకున్న వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ వన్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ థౌసండ్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళకి ట్వంటీ పర్సెంట్ వస్తుంది అలాగే బ్యాంక్ సంబంధించి ప్రిపేర్ అవుతున్న కూడా బ్యాంక్ కాంబ్యాట్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది సో మరి ఎవ్రీ సండే టెన్ ఏఎంకి అయితే ఉంటుందండి ఓకే మీరు ఈరోజు పది గంటలకు ఇంకా మీకు టైం అయితే ఉంటుంది కాబట్టి మీరు పది గంటలకు అయితే అంతకుముందు పది గంటల ముందు ఒక ఐదు నిమిషాల ముందు అయినా ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి దీనికి కూడా ఎన్రోల్ చేసుకోండి అది రాయండి ఇది రాయండి సో రెండింటిలో కూడా లాభాలు ఉన్నాయి మీకు బ్యాంకులు అయితే మీకు అమెజాన్ నుంచి గిఫ్ట్ వచ్చేసి ప్రైజెస్ వస్తాయి కాబట్టి యూటిలైజ్ చేసుకోండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ ప్రిపరేషన్ యూజ్ అవుతుంది దాంతోపాటుగా మీకు ఇక్కడ ప్రైజెస్ కూడా ఉన్నాయి ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత మీ ర్యాంక్తో పాటు ఆ యొక్క ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ సొల్యూషన్స్ అన్నీ కూడా మీకు వీడియో రూపంలో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే అలాగే అనకడమీలో నా ప్రొఫైల్ని ఫాలో అయితే అవ్వండి ఓకే సో అలాగే అనకాడమీకి సంబంధించి లెట్స్ క్రాక్ ఎస్ఎస్సి రైల్వే బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ తెలుగు అనేటువంటి అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ముఖ్యంగా రైల్వే బ్యాంక్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి ముఖ్యంగా ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్స్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకు ఇది సో తెలుగులో ఉన్నటువంటి ఏకైక అఫీషియల్ ఛానల్ ఆఫ్ ది అనకాడమీ సో కాబట్టి సత్రం అయితే చేసుకోండి సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం క్వశ్చన్స్ చూద్దాం అలాగే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ కూడా జాయిన్ అవ్వండి మరి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏమి ఇచ్చాడంటే రిమూవ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద రాంబస్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ ద సర్కంబరెన్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ అన్నాడు సో ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ ఏమైనా అర్థం అవుతుంది అంటే ఏమీ కూడా అర్థం అవ్వట్లేదు సో మొత్తానికి అయితే ఏరియా కనుకోమని అంటున్నాడు సో రాంబస్ ఏరియా కనుకోవాలంటే మనకి ఏం కావాలి ఫామ్ ఏంటి ఆఫ్ ఇంటూ డీ వన్ ఇంటూ డీ టూ అంటే రెండు డయాగ్నల్ యొక్క ప్రోడక్ట్ బై టూ చేస్తే అదే మనకు ఏరియా ఆఫ్ రాంబస్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు సో దట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అంత సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ అన్నాడు సో ఏ అర్థం అవ్వట్లేదు అంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి లెంత్లు అన్నీ కూడా మనకు ఉన్న ఆప్షన్స్ ప్రకారం మనం చూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆన్సర్ రావాలనుకుంటే మరి రెండు కూడా డయాగ్నల్స్గా మనం భావిస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది హాఫ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ సిక్స్ టూ వన్స్ తర్వాత ఇక్కడ టూ థర్టీన్స్ థర్టీన్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థర్టీన్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ అంత థర్టీ టూ అంటే త్రీ ట్వంటీ
చూడండి ఇక్కడ ఏమీ లేదండి సో మొత్తానికి ఏమంటున్నాడు అంటే అమౌంట్ కనుక్కోమని అంటున్నాడు అండి సో ఏడు వేల నాలుగు వందల రూపాయలు సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సింపుల్ ఇష్యూ అన్నాడు సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ మీద మనము ఇక్కడ మనమైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నట్టయితే పన్నెండు సంవత్సరాలు కాను పన్నెండు శాతం వడ్డీ రేటు చొప్పున సారీ సో ఫోర్ ఇయర్స్కి ఎంత అవుతుంది అంటున్నాడు జస్ట్ మినిట్ రిమూవ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఆఫ్టర్ ఇన్వెస్టింగ్ అనే సింపుల్ ఇష్యూ ఆఫ్ రూపీస్ సెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫర్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పర్ అనమ్ ఫర్ ఓవర్ ఇయర్స్ ఓకే ఇక్కడ ఆ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అయితే ఏముండదు ఓకే సో ఇది ఎక్స్ట్రా ఉన్నట్టుంది ఓకే సో మన క్వశ్చన్స్ అయితే మిస్టేక్ చాలా సరిగా ఇవ్వలేదు అండి క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉన్నటువంటిది మనం ఎగ్జాక్ట్గా టైప్ చేసాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏడు వేల నాలుగు వందల రూపాయలకి మనకు సంవత్సరానికి పన్నెండు శాతం వడ్డీ రేటు చొప్పున నాలుగు సంవత్సరాలకి అయినటువంటి మొత్తం అమౌంట్ ఎంత అనేటువంటిది కనుక్కోవాలి ఓకే సో చూద్దాం సో ఒకవేళ వాడు ఏమన్నా ఈ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్కి అనేటువంటిది సెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ అనేటువంటిది అయితే ఒకవేళ పన్నెండు సంవత్సరాలకి అంతే అమౌంట్ మీద ఫోర్ ఇయర్స్కి ఎంత అవుతుందో కనుక్కోమన్నాడు ఏమన్నా సో ఓకే అలా కూడా ట్రై చేద్దామా ఓకే సో ఒకవేళ పన్నెండు సంవత్సరాలకు మనకు సో కాబట్టి ఇదేం ఉండదు సో సరిగా క్వశ్చన్ లేదు కాబట్టి మనకు ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ ప్రకారం మనం చేయాలంటే ఏడు వేల నాలుగు వందలు ఉంది అంటే ఆన్సర్ ఏమో అమౌంట్ అంటే ఏడు వేల నాలుగు వందల కంటే ఎక్కువ రావాలి సో నాలుగేళ్లకు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అండి దగ్గర దగ్గర అంటే సో దీంట్లో సగం దగ్గర దగ్గర దీంట్లో సగం అమౌంట్ యాడ్ అవుతే మనకు వడ్డీ రావాలి కాబట్టి దగ్గరగా ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా అవే ఉన్నాయి కాబట్టి సో మ్యాక్సిమం ఇక్కడ మిస్టేక్ అయితే ఉంది క్వశ్చన్లో సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటి పీటీ ఎరవై హండ్రెడ్ అంతే కదా మనకు కావాల్సింది సో ఇప్పుడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉందో కనుకుందాం ప్రిన్సిపల్ ఎంత ఏడు వేల నాలుగు వందలు టైం ఎంత నాలుగేళ్ళు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ బై వంద ఈ సున్నా ఈ సున్నా క్యాన్సల్ సో ట్వెల్వ్ ఫోర్ తో ఫార్టీ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫార్టీ ఎయిట్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ దీనికి మనం ఏం యాడ్ చేయాలి ఏడు వేల నాలుగు వందలు అసలు యాడ్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన పూర్తి అమౌంట్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ సెవెంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇక్కడ చేద్దాం ఎయిట్ ఫోర్ తో థర్టీ టూ ఎయిట్ సెవెన్ తో ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ ఫోర్ ఫోర్ తో సిక్స్టీన్ ఫోర్ సెవెన్ తో ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ నైన్ టూ తర్వాత ఫిఫ్టీన్ తర్వాత ఫిఫ్టీన్ త్రీ సో ఎంత వచ్చింది మూడు వేల ఐదు వందల యాభై రెండు ఇక్కడ ఏడు వేల నాలుగు వందలు సో మొత్తం కుర్తి ఎంత అండి సో మూడు వేల ఐదు వందల యాభై రెండు ఏడు వేల నాలుగు వందలు మొత్తం ఎంత పదివేల తొమ్మిది వందల యాభై రెండు రూపాయలు అనేటువంటిది ఇక్కడ మొత్తం అయితే వస్తుంది ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ ఫుల్ స్క్వేర్ సో ఫుల్ స్క్వేర్ అవ్వాలంటే ఏం కావాలి మనకు స్క్వేర్ అంటే ఏంటి ఏ స్క్వేర్ కదా సో అంటే అప్పుడు మనకి ఏం కావాలి స్క్వేర్ అయినటువంటిది ఏరియా ఎప్పుడు కూడా ఏ స్క్వేర్ అయినటువంటిది మనకు ఫామ్లో తెలుసు అంటే ఒక సైడ్ యొక్క స్క్వేరే మనకు ఏరియా అవుతుంది సో ఫుల్ స్క్వేర్ అవ్వాలంటే అప్పుడు ఇక్కడ ఏది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఏంటది మనం చూస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఏంటి వాల్యూ ఏదైనా ఉందా అనేటువంటిది మనం చూసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కావాలంటే వన్ స్క్వేర్ అంటే మనకి ఎయిట్ ప్లేస్లో ఏమవుతుంది వన్నే వస్తుంది టూ స్క్వేర్ అనుకోండి ఫోర్ వస్తుంది త్రీ స్క్వేర్ అనుకోండి నైన్ వస్తుంది ఫోర్ స్క్వేర్ అనుకోండి మనకు ఎయిట్ ప్లేస్లో సిక్స్ వస్తుంది సిక్స్టీన్ అంటే ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే మనకు ఫైవ్ ఏ వస్తుంది సిక్స్ స్క్వేర్ అన్నా కూడా సిక్స్ ఏ వస్తుంది సెవెన్ స్క్వేర్ అన్నా కూడా నైన్ వస్తుంది ఎయిట్ స్క్వేర్ అన్నా కూడా ఫోర్ వస్తుంది టెన్ స్క్వేర్ అంటే జీరో వస్తుంది కాబట్టి మనకు ఒక స్క్వేర్ అవ్వాలంటే అది కంపల్సరీగా దాని యొక్క యూనిట్ ప్లేస్ ఏం అవ్వాలి ఒకటి నాలుగు తొమ్మిది ఆరు ఐదు సున్నా వీటిలో ఏదో ఒకటి అవ్వాలి సో ఒకటి కానీ లేదా నాలుగు కానీ ఐదు కానీ ఆరు కానీ తర్వాత తొమ్మిది కానీ సున్నా కానీ అవ్వాలి సో ఉన్న ఆప్షన్స్లో చూసుకున్నట్టయితే యూనిట్ ప్లేస్లో ఎనిమిది వచ్చే ఏ దానికన్నా స్క్వేర్ ఎనిమిది వస్తుంది అంటే యూనిట్ ప్లేస్లో ఎనిమిది వస్తున్న స్క్వేర్ కంటే రాదు కాబట్టి ఆన్సర్ రాదు టూ వస్తుందంటే రాదు సెవెన్ వస్తుందంటే రాదు కాబట్టి ఉన్నది ఇది ఒక్కటే కాబట్టి ఇది సింపుల్గా ఇది ఆన్సర్ నేను పెట్టేసేయచ్చు మీకు ఒకవేళ యా యాభై మూడు ఇరవై తొమ్మిది దేని యొక్క స్క్వేర్ అవుతుందో తెలుసుకోవాలనేటువంటి అవసరం కూడా లేకుండా సో యూనిట్ ప్లేస్ ఆధారంగా కూడా మనం ఆన్సర్ అయితే చేయొచ్చు ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ ఒక గ్రాఫ్ ఇచ్చున్నారు ద ఫాలోయింగ్ లైన్స్ షో ద పర్సంటేజ్
డబల్ జీరో డబల్ జీరో ఇంకా కరెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కరెంట్స్ ఉన్నాయి యాడ్ చేసేసండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక లక్ష యాభై వేల మంది స్టూడెంట్స్ మొత్తం మీద ఆ యొక్క ఎగ్జామ్ ఆ యొక్క అక్కడైతే పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారండి ఎగ్జామినేషన్లో ఓకే ప్రజెంట్ అయిన వాళ్ళ వాళ్ళు కేవలం రెండు వేల రెండు సంవత్సరాలకు సంబంధించి మాత్రమే ఓకే సో లాస్ట్ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూసింది ఏంటి ఒక రెండు ఇయర్లు అది అప్రాక్సిమేట్గా ఎన్ని వేల మంది ఎక్కువ ఉన్నారు అయితే మొత్తం మీద ఎంతమంది ప్రజెంట్ అయినా ఇచ్చాడు సో ఒక అంచనా ఇక్కడ ఇలా మనకు ఎగ్జాక్ట్గా ఇచ్చినప్పుడు డేటా ఎగ్జాక్ట్గా ఉంటే మనం ఆన్సర్ కనుకోవడానికి ఉంటుంది జస్ట్ ఊరికే సింపుల్గా అందాజ్గా సో మోర్ దెన్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉండొచ్చు అన్నట్టుగా ఇచ్చాడు లాస్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి అలా ఉన్నప్పుడు మనం అక్యురేట్ డేటా లేనప్పుడు ఆన్సర్ చేయలేము కాబట్టి కెనాట్ బి డిటర్మైన్ లేదా సో వీ డోంట్ వీ రిక్వైర్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అలా ఏది ఉంటే ఆప్షన్ అది పెట్టేసేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ద స్మాలెస్ట్ ఆఫ్ ద టూ నెంబర్స్ ఈజ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆన్ ద మ్యాక్సిమమ్ ఎక్వానిమిటీ ఎమ్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ ద సెకండ్ నెంబర్ అంటున్నాను అండి సో ఇది కూడా సేమ్ ఏం లేదు సో రెండు నెంబర్ల యొక్క ఎల్సిఎం అనేటువంటిది డెబ్బై ఐదు హెచ్సిఎఫ్ మ్యాక్సిమమ్ అంటే హెచ్సిఎఫ్ వచ్చేసి పదహైదు అయినట్టయితే అందులో ఒక నెంబర్ పదహైదు అయితే ఇంకొక నెంబర్ ఏంటి అని అంటున్నాడు మనకు తెలుసు ఎల్సిఎం ఇంటూ హెచ్సిఎఫ్ ఈక్వల్ టు రిలేషన్ ఏంటి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఏబి అనేటువంటి రెండు నెంబర్లు అయితే ఆ రెండింటి యొక్క ప్రోడక్ట్ దేనికి సమానం ఆ వచ్చినట్టు ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ కి సమానం ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఎంత ఇచ్చాడు డెబ్బై ఐదు హెచ్సిఎఫ్ ఎంత పదహైదు ఏ ఒక నెంబర్ ఎంత ఇచ్చాడు పదహైదు ఇంకొక నెంబర్ కావాలి కాబట్టి పదహైదు ఒకటి పదహైదు ఒకటి క్యాన్సల్ డెబ్బై ఐదు ఇంటి ఒకటి డెబ్బై ఐదు ఈక్వల్ టు బి దట్ మీన్స్ సెకండ్ నెంబర్ ఏంటంటే మరొక నెంబరు డెబ్బై ఐదు ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇదండి మనకు టుడే క్లాస్ అయితే సో ఇందరి మనం ఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ అయిపోయి ఉన్నాయి సో మనము మొత్తం కూడా ఇప్పుడు ఆర్పీఎఫ్ ఎస్ఏ కానిస్టేబుల్ అయిపోయి నెక్స్ట్ మీకు పారామెడికల్ వస్తుంది రేపటి నుంచి సో వీడియో నచ్చింది తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ కూడా ఇంతవరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఎన్డీపీ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లాస్ట్లో ఓకే థ్యాంక్ యూ ఎవరి వన్ సో విల్ వీట్ ఇన్ టుమారో క్లాస్